ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ ತಾವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ವಾಹಿನಿ ದೈ ಜಿ ಒನ್ ಟು ಫೋರ್ ಸೆವೆನ್ ಕಸ್ತೂರ್ಬ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮಣಿಪಾಲ ಅರ್ಪಿ ಅರ್ಪಿಸುವ ಆರೋಗ್ಯ ಚಿಂತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಿದ್ದೇನೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಇದು ಫೋನ್ ಇನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೋವಿಡ್ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಬದುಕು ಮಳೆಗಾಲ ಆರಂಭವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗಗಳು ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ರೋಗಗಳು ಇರ್ಬೋದು ಅವುಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಾಡ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೂ ಮತ್ತು ಕೊರೋನಾಕ್ಕೂ ಅಥವಾ ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ಗೆ ಏನೊಂದು ಸಂಬಂಧ ಇದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕಿದೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕವಿತಾ ಸರಾವು ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗಗಳ ವಿಭಾಗ ಕೆ ಎಮ್ ಸಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮಣಿಪಾಲ ಇವರು ಮೇಡಮ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಮೊತ್ತ ಮೊದಲು ನಿಮಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಗ್ರ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದು ಶೋ ನಮ್ಮ ಟಿ ವಿಯಲ್ಲಿ ಸತತವಾಗಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಮತ್ತು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಹಿಟ್ಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಿದ್ದೇನೆ ಸರಿ ತಾವು ಒಬ್ಬರು ವೈದ್ಯೆಯಾಗಿ ಒಬ್ಬರು ತಾಯಿಯಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು ಮಳೆಗಾಲ ಬಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ವೆದರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗೂ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ಕೆಮ್ಮು ಶೀತ ಗಂಟಲು ಕೆರೆತೆ ಇದ್ದದ್ದೇ ಆವಾಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಹತ್ರ ನಾವು ಹೋಗ್ತೇವೆ ಅಥವಾ ಹೋಗದಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಫೋನಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಅವರು ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ಇದು ಗಂಟಲು ಸ್ರವದ ದ್ರವ ಪರೀಕ್ಷೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಇದು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ದ್ರವ ಪರೀಕ್ಷೆ ಆಗಬೇಕಾ ಈಗ ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ನ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಏನಂದರೆ ಕೆಮ್ಮು ಜ್ವರ ಮತ್ತು ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ ಕೆಲವು ಸಲ ಗಂಟ್ಲು ನೋವು ಇರ್ಬೋದು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಶೀತದ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತದೆ ಹಾಗೆ ಇರುವಾಗ ಕೆಲವು ಪೇಷಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಸ್ಮೆಲ್ ಗೊತ್ತಾಗದಿರುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಟೇಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಗದಿರುವಂಥದ್ದು ಇದು ಕೂಡ ಈಗೀಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕೋವಿಡ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಅದೇ ರೀತಿ ಯಾರು ಬೇಕಿದ್ರು ಪೇಷಂಟ್ಗಳು ತಾಯಿಯಂದರು ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫಿಸಿಷನ್ ಅನ್ನು ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಸೂಕ್ತ ಆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫಿಸಿಷನ್ ಏನು ರೀತಿ ಅಡ್ವೈಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಕೋವಿಡ್ನ ಹಾಗೆ ಬೇರೆ ಹಲವಷ್ಟು ಕಾಮನ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಕಾಮನ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಶೀತ ಮೂಗಿನಲ್ಲಿ ನೆಗಡಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಇದು ಕಾಮನ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವೈರಸ್ಗಳಿವೆ ಈಗ ರೈನೋ ವೈರಸ್ ಅಂತ ಮತ್ತು ಅಡಿನೋ ವೈರಸ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಸಿನ್ಸಿಷಿಯಲ್ ವೈರಸ್ ಅಂತ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸುಮಾರು ವೈರಸ್ಗಳಿವೆ ಇನ್ನೂರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವೈರಸ್ಗಳಿವೆ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಸೊ ಇದರಿಂದ ಕೂಡ ಕಾಮನ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗಬಹುದು ಕೆಲವು ಸಲ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸಾ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಫ್ಲೂ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಈಗ ಜ್ವರ ಬರ್ಬೋದು ಮೈಕೈ ನೋವು ಇರ್ಬೋದು ಸುಸ್ತು ಇರಬಹುದು ಇದು ಕಾಮನ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಫ್ಲೂ ಬಹಳ ಒಂದೇ ಥರದ ಲಕ್ಷಣ ಸೊ ಕೋವಿಡ್ ಲಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಹೋಲಿಕೆ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರು ನಮಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಯಾವುದು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಇರುವ ಪೇಷಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತದೆ ಅಥವಾ ಯಾರು ಅವರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಒಂದು ಬೇರೆ ದೇಶದಿಂದ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿ ಬಂದವರು ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಸ್ಟೇಟ್ಗಳಿಂದ ಈಗ ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ಟೇಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕೋವಿಡ್ ಇರುವ ಕಾರಣ ಆ ಸ್ಟೇಟ್ಗಳಿಂದ ರಿಟರ್ನ್ ಆಗಿ ಬಂದವರು ಇರಬಹುದು ಒಂದು ಅವರಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅವರ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫಿಸಿಷಿಯನ್ ಹತ್ರ ಹೋಗುವಾಗ ಈ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಇದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಹೇಳುವಂಥದ್
ಹಾರ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರ್ಬೋದು ಅವರಿಗೆ ಆಸ್ತಮ ಅಥವಾ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ತೊಂದರೆ ಕಾಯಿಲೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಕೀಮೋಥೆರಪಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಈ ಥರ ಪೇಷಂಟ್ ಹೌದು ಅಂಥ ಪೇಷಂಟ್ಗಳು ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ರೋಗ ಕೋವಿಡ್ ಆದರೆ ಬೇಗ ಅವ್ರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂಥ ಪೇಷಂಟ್ಗಳಿಗೆ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಮ್ಮ ಶೀತ ಜ್ವರ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ನಾವೀಗ ರಿಸ್ಕ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂಥ ಪೇಷಂಟ್ಗಳಿಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಜ್ವರದ ಲಕ್ಷಣ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸಾ ಲೈಕ್ ಇಲ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸಾ ಲೈಕ್ ಇಲ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಅವರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಕೋವಿಡ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗನ್ನು ನಾವು ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಸರಿ ಈಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹದಿನಾಲ್ಕು ದಿವಸ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ದಿವಸ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಇದೆಲ್ಲ ಇದೆ ಆದರೆ ನಾನು ಓದಿದ ಪ್ರಕಾರ ಕೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ಅಥವಾ ಫೇಸ್ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕಿದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಈ ಕೊರೋನಾ ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಬಂದು ಹೋಗಿದೆ ಗೊತ್ತೇ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅದು ಎಷ್ಟು ಮತ್ತಿಗೆ ಸತ್ಯ ಹೌದೌದು ಈಗ ಸಾಧಾರಣ ಇಡೀ ವರ್ಲ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಈ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸುಮಾರು ನಾವು ಗೊತ್ತಾದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಐವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜನರಿಗೆ ಕೋವಿಡ್ ಇರುವವರಿಗೆ ಸಿಂಟಮ್ಸೇ ಇರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಸೊ ಹಾಗಿರುವಾಗ ಬಹಳ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕೆಮ್ಮ ಇದ್ದರೂ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸಿಂಟಮೇ ಇರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಇರುವ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಇರುವ ಕಾರಣ ಪ್ರತಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಬಂದಾಗ ದೇಹವೇ ಕೆಲವು ಸಲ ಓವರ್ಕಮ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತದೆ ಹಾಗಿರುವಾಗ ಎಸಿಂಪ್ಟೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಗುಣ ಆದವರು ಇರಬಹುದು ಈಗ ಮೇಡಮ್ ನಾವು ಈಗ ಮೇ ಎಂಡಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನಮಗೆ ಕೊರೋನಾದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಹೊರ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಊರಿಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಹತ್ತು ರೀತಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರ ದೇಶಗಳಿಂದ ಫ್ಲೈಟ್ಗಳು ಆರಂಭವಾಗಿದೆ ಇದರ ನಡುವೆ ನಮ್ಮ ಬದುಕು ಈಗ ಕೊರೋನಾದೊಂದಿಗೆ ಜೀವನ ಎಂಬುದು ಒಂದು ಹೊಸ ಟ್ರೆಂಡ್ ಆರಂಭ ಹೊಂದಿದೆ ಈಗ ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಉಂಟು ಈಗ ಮೇ ಎಂಡಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಜೂನ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಮಳೆ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಆರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿಗೆ ಮನ್ಸೂನ್ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತೆ ಆವಾಗ ಬರುವಂಥ ಕೆಲವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ವೆದರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುವಂಥ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಣ್ಣ ಕಂದ ಮಗಳಿಗೆ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಫಿಫ್ಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಅಥವಾ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಪ್ಲಸ್ನವರಿಗೆ ಅಥವಾ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಕೆಲವು ಬರ್ತ್ ಬೈ ಬರ್ತ್ ಇರುವಂಥ ರೋಗಗಳಿರ್ಬೋದು ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಇಂಥವ್ರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಟ್ ನಾವು ಇನ್ಫೆಂಟ್ ಬೇಬೀಸ್ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತುಂಬ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ಸನ್ನು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ತಾಯಿಯಂದಿರು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಹೌದು ಈಗ ಮಳೆಗಾಲ ಬಂದಾಗ ಚಳಿಗಾಲದ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರ್ಬೋದು ತೇ ಹ್ಯುಮಿಡಿಟಿ ಅಂದರೆ ತೇವಾಂಶದ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರ್ಬೋದು ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ವೈರಲ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಟ್ರಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಂಭವವಿದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಕಾಮನ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ಬೋದು ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೋದು ಅದರ ಅದೇ ಥರ ಕೋವಿಡ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಹೋಗ್ತದೆ ಅಂತ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದು ಹೊಸ ಕಾಯಿಲೆ ಹೊಸ ವೈರಸ್ ಹೊಸದಾಗಿ ಮಳೆಗಾಲಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಂಟ್ರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸೊ ಇದರ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಕೋವಿಡ್ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ನಿಖರವಾಗಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಈಗ ಸಂಶೋಧನೆ ಪ್ರಕಾರ ಏನು ಹೇಳೋದಂದರೆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗೆ ಮತ್ತು ತೇವಾಂಶ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗೆ ವೈರಸ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದರೆ ಈಗ ಮಳೆಗಾಲ ಆದಾಗ ನಮ್ಮ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ ಆದರೆ ಹ್ಯುಮಿಡಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಹಾಗಿರುವಾಗ ಈ ಕೋವಿಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಒಂದು ಇದೇ ರೀತಿ ಮುಂದುವರಿಬೋದು ಅಥವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ಬೋದು ಅದು ಸರಿಯಾಗಿ ನಮಗೀಗ ನಿಖರವಾಗಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಆದರೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಎಂತ ಅಂದರೆ ಈ
ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಆಮೇಲೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಳ್ಳೆ ಇದು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಸಿಗ್ನಲ್ ಸಿಕ್ಕಿದ ನಂತರ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಫೇಸ್ ಒನ್ ಸ್ಟಡಿ ಅಂದರೆ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಇದು ಸೇಫ್ ಅಂತ ನೋಡೋದು ಫಸ್ಟ್ ಅದಾದ ನಂತರ ಇದು ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ನೋಡೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸೈಡ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ನೋಡಿದ ನಂತರ ಇದು ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತದ ಅಂದರೆ ಅದರ ಪ್ರಯ ಪ್ರಯೋಜನ ಏನಾಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಂಶ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗಬೇಕು ಈ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಂಶ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆದದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೈರಸ್ ದೇಹದೊಳಗೆ ಬರುವಾಗ ಅದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಶಕ್ತ ಆಗಬೇಕು ಸೊ ಈ ರೀತಿಯ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಎಫೆಕ್ಟಿಸಿ ಬರ್ತದ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಂತ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೆಲವು ಜನರಲ್ಲಿ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜನರಲ್ಲಿ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಆದ ನಂತರ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ತಾರೆ ಇದು ಫೇಸ್ ತ್ರೀ ಸ್ಟಡಿ ಅಂತ ಸೊ ಈಗಿನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಸಾಧಾರಣ ಆರು ಏಳು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಸಾಧಾರಣ ಆ್ಯನಿಮಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಒಂದು ಎರಡು ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಆ್ಯನಿಮಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಈಗ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಫೇಸ್ ಒನ್ ಸ್ಟಡಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳು ಫೇಸ್ ತ್ರೀ ಖಂಡಿತ ಆಗಬೇಕು ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ಫೇಸ್ ಒನ್ ಸ್ಟಡಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೆ ನಾವು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ನವೆಂಬರ್ ಒಳಗೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ನವೆಂಬರ್ ಒಳಗೆ ಸಾಧಾರಣ ಫೇಸ್ ತ್ರೀಯ ರಿಸಲ್ಟ್ ಒಂದು ಕಂಪೆನಿದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅದೇ ಕಂಪೆನಿಯವರು ಆಕ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಿಂದ ಆಗಿರುವಂಥ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಅದು ನಮ್ಮ ಸೀರಮ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದವ್ರ ಜೊತೆ ಕೊಲಾಬ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊಸ ಹೆಚ್ಚು ನಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸೀರಮ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇದು ವರ್ಲ್ಡ್ನ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರರ್ಸ್ ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಂಪೆನಿಗಳು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೂ ಸೀರಮ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಜೊತೆ ಕೊಲಾಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ನ ವಿಷಯ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ ಆದರೆ ಏನೇ ಆದರೂ ಬೆಸ್ಟ್ ಸಿನಾರಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಈ ವರ್ಷದ ಎಂಡ್ ತನಕ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಬರುವ ಚಾನ್ಸ್ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಮತ್ತು ವೈಡ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧಾರಣ ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ತುಂಬ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ಗಳು ಓವರ್ಆಲ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಈ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಹಿನ್ನಡೆ ಆಗಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಇದರಲ್ಲಿ ಹಿನ್ನಡೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡೋದು ಇದು ಈಗ ಫಾಸ್ಟೆಸ್ಟ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದಾದರೆ ಯಾವ ಕಾಯಿಲೆ ಕೂಡ ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಸೊ ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಸ್ಟೆಪ್ಗಳನ್ನು ಯಾವುದನ್ನು ಬೈಪಾಸ್ ಮಾಡುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೆಪ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಹೋಗಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದು ನಾವು ಒಂದು ಚುಚ್ಚುಮದ್ದನ್ನು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಕೊಡುವಾಗ ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ಜಾಗ್ರತೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಈಗ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಕ ಆದ ಮೇಲೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ಆದ ಮೇಲೆ ಮನುಷ್ಯನ ಮೇಲೆ ಪ್ರಯೋಗ ಸರಿ ಈಗ ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಥೆರಪಿ ಅಂತೇಳಿ ಏನಿದು ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಥೆರಪಿ ಈಗ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಅಂದರೆ ಈಗ ಬ್ಲಡ್ ನಮ್ಮ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ ರಕ್ತ ಕಣ ಕೆಂಪು ರಕ್ತ ಕಣ ಇರ್ತದೆ ಈ ಬ್ಲಡ್ನಲ್ಲಿರುವ ಬಿಳಿ ರಕ್ತ ಕಣ ಕೆಂಪು ರಕ್ತ ಕಣವನ್ನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಉಳಿಯುವಂತಹ ನೀರಿನ ಅಂಶ ಅದನ್ನು ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಈಗ ವೈಟ್ ಸೆಲ್ ಮತ್ತು ಪ್ಲೇಟ್ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂರು ಅಂಶವನ್ನು ತೆಗೆದ ನಂತರ ಉಳಿಯುವುದನ್ನು ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಡ್ ಈಗ ಯಾರಿಗೆ ಕೋವಿಡ್ ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದು ಗುಣಮುಖರಾಗಿರ್ತಾರೋ ಅವರ
ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನಾವು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ರಿಕವರ್ ಆದ ಪೇಷಂಟ್ಗಳಿಂದ ಈ ಪ್ಲಾಸ್ಮವನ್ನು ತೆಗೆದು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೋದು ನಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಷಂಟ್ ಅದು ಫಿಟ್ ಈ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಟ್ರಯಲಿಂದ ಅಥವಾ ಈ ಕನ್ವಲ್ಸೆಂಟ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾದಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಬರಬಹುದು ಅಂತ ಆ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಆಫ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬಹುದು ಈಗ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲನ್ನು ಕೋವಿಡ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಂತೇಳಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಟಿ ಎಮ್ ಎ ಪೈ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅದು ಕೆ ಎಮ್ ಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು ಅದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಮೂರು ಪೇಷಂಟ್ಗಳು ಇದ್ದರೂ ತಾವು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಬಹುಶಃ ಈ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಥೆರಪಿ ಅವರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ದು ಉಂಟ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ತೊಂದರೆಗಳು ಇರಲಿಲ್ಲ ಅವರು ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಕ್ಯೂರ್ ಆಗಿ ಕಳಿಸೋಸ್ಕರ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ನಿಮಗೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂತೋಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಆ ಮೂರು ಜನರಿಗೂ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ತೊಂದರೆಗಳು ಇರಲಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಕೆಮ್ಮ ಗಂಟ್ಲು ನೋವು ಈ ಥರ ಇತ್ತು ಜ್ವರ ಇತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಯೂಶುವಲ್ ಸಿಂಪಲ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಕೊಟ್ಟು ಗುಣ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಆದರೆ ನಾವು ಅವರ ಹತ್ರ ಆವಾಗಲೇ ಕನ್ವಲಸೆನ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ವಿಷಯ ಮಾತಾಡಿದ್ದೇವೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದರೆ ಅವರು ಇನ್ನು ಗುಣಮುಖರಾದ ನಂತರ ನಮ್ಮಲ್ಲಿಗೆ ಡೋನರ್ ಆಗಿ ಬಂದು ಕನ್ವಲಸೆನ್ ನಾವು ಪ್ಲಾಸ್ಮಾವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಅವರು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ತಗೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೇರೆ ಪೇಷಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಕೊಡುವ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ ಈಗ ಟಿ ಎಮ್ ಎ ಪೈಯಲ್ಲಿ ಅದು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫ್ರೀ ಅಂತ ಇತ್ತು ಈಗ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಇದೆ ಏನೊಂದು ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀರಾ ಅದು ವಿಷಯ ಅದು ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಬಿಟ್ಟ ವಿಷಯ ಹಾಗಾಗಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸೂಟಬಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಲ್ಲ ಸರಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ ಈ ಕೋವಿಡ್ ಜ್ವರ ಅಥವಾ ಶೀತ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬರುವಂಥ ಶೀತ ಏನಾದರೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಉಂಟೆ ಸೇಮ್ ಎರಡು ಕೋವಿಡ್ ಕೋವಿಡ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ಕೊರೋನಾ ಅವನಿಗೆ ಜ್ವರ ಇದೆಲ್ಲ ಬಂತು ನಾವು ಗಂಟಲು ಪರೀಕ್ಷೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೇವೆ ವೀಕ್ನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಈಗ ಮಳೆಗಾಲದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜ ಕಾಮನ್ ಫೀವರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಫ್ಲೂ ಅಂತ ಇರಬಹುದು ಇದು ಎರಡೂ ಒಂದೇ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತಾ ಅಂತ ಕೇಳುವಂತ ಅಲ್ಲ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ಸಾಧಾರಣ ಒಂದೇ ಲೆಕ್ಕ ಇರಬಹುದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವೇ ನೀವು ನಾವು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಆದರೂ ಪೇಷಂಟ್ ಕೋವಿಡ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪೇಷಂಟ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇರುವ ಚಾನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಅಂಥ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ಗೆ ಈ ಸಿಂಟಮ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಖಂಡಿತ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ನಮಗೆ ಡೌಟ್ ಇರುವಾಗ ಅಥವಾ ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗೆ ವಲ್ನರೇಬಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅವರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ಥರದ ಯಾವುದೇ ಸಿಂಟಮ್ಸ್ ಬಂದರೆ ನಾವು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಯಾವಾಗ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ನಾವು ಈ ರೀತಿಯ ಸರ್ವಿಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಧಾರಣ ಹೆಚ್ಚು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಇಲ್ಲದ ಜನರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ವಲ್ನರೇಬಲ್ ಗ್ರೂಪ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸರ್ ಲೈಕ್ ಇಲ್ನೆಸ್ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಹೀಗೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಸರಿ ಈಗ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ತಾವು ಹೇಳ್ತೀರಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿಯಾಗಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂಥ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಮಳೆಗಾಲಕ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚು ವೃದ್ಧಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಸೊ ಈಗ ಎಕ್ಸ್ಪೋಷರ್ ಈಗ ವೈರಸ್ ಇರುವ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದ್ರೂ ಕೆಲವರಿಗೆ ರೋಗ ಬರ್ತದೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ರೋಗ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾರಣ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ
ನಮ್ಮ ದೈಜುವಲ್ ವಾಹಿನಿ ಉಡುಪಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಬಂದು ನೇರ ಪ್ರಸಾರದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ವೈದ್ಯರು ಅವರು ಹೇಳಿದ ಒಂದು ಮಾತಿದೆ ಬ್ಲಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿ ನಮಗೆ ದಾನ ರಕ್ತದಾನ ಮಾಡುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಡೌಟನ್ನು ಈ ಸಂದೇಹ ಮತ್ತು ಸಂಶಯವನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕವಿತ್ರವಳಿ ನೇರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತೇನೆ ಈಗ ಬ್ಲಡ್ ಡೊನೇಷನ್ ಮಾಡೋದು ಏನು ರಿಸ್ಕ್ ಉಂಟಾ ಅಥವಾ ನೀವು ಏನಾದರೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ದಾನಿಗಳಿಗೆ ಏನಾದರೂ ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾ ಅಂತ ಕೇಳುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಜಾಗ್ರತೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬೇಕಾದ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಯಾವ ಡೋನರ್ಸ್ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಅವರ ಬ್ಲಡ್ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಸೇಫ್ ಡೊನೇಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಬ್ಲಡ್ ಡೋನರ್ಸ್ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆದರ್ಕೊಳ್ಳುವ ಕಾರಣವೇ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಬ್ಲಡ್ ಡೊನೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೋ ಅಥವಾ ಹೊಸತಾಗಿ ದಾನಿಗಳು ಮುಂದೆ ಬರುವವರಿಗೆ ಆಗಲಿ ಯಾವುದೇ ಹೆದರಿಕೆ ಬೇಡ ನಮ್ಮ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಈಗ ಬೇಕಿದ್ರೆ ನಾವು ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಥೆರಪಿ ಮಾಡೋದಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಆ ಡೋನರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಾವು ಬ್ಲಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಪ್ಲಾಸ್ಮಾವನ್ನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡುವಂತಹ ವಿಷಯ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜನರಲಿ ಆತಂಕ ಪಡುವ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಓ ನೆಗೆಟಿವ್ ನವರಿಗೆ ಕೋವಿಡ್ ಬೇಗ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಸತ್ಯ ಇದೆಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಸ್ಟಡೀಸ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಯಾವುದೇ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಕೋವಿಡ್ಗೆ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಬರುವಂಥದ್ದು ಚಾನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ಸಿವಿಯರಿಟಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆಯಾ ಇದೆಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಇನ್ಫೆಕ್ಷಿಯಸ್ ಡಿಸೀಸ್ ಬಂದಾಗ ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡುವಂಥದ್ದೇ ಆದರೆ ಯಾವುದು ಕೂಡ ಕನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಆಗಿ ಪ್ರೂಫ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಯಾವುದು ಕೂಡ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಸರಿ ಈ ಕೋವಿಡ್ ಎಂಬುದು ಇದರಲ್ಲಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕ್ಯೂರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ಯೂರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜನರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ಮಿತ್ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ ಏನು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಜನರು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ನಂಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ ಇದು ಈಗ ಕೋವಿಡ್ಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಮೆಡಿಸಿನ್ಗಳು ಹೊ ಕೆಲವು ಮೊದಲು ಬೇರೆ ವೈರಲ್ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿದಂಥ ಮೆಡಿಸಿನ್ಗಳು ಈ ವೈರಸ್ಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ತಾ ಇವೆಯಾ ಅಂತ ಮಲೇರಿಯಾ ಅದು ಬೇರೆ ಕಾಯಿಲೆ ಬಟ್ ವೈರಲ್ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಈಗ ರೆಮ್ಡಿಸಿವಿರ್ ಅಂತ ಇದೆ ಫೆವಿಪಿರಾವಿರ್ ಅಂತ ಇದೆ ಇಂಥ ಎರಡು ಮೆಡಿಸಿನ್ಗಳು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಟ್ರಯಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಟ್ರಯಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಎರಡು ಮೆಡಿಸಿನ್ಗಳಿಗೆ ಬಹಳ ದೆ ಆರ್ ಪ್ರಾಮಿಸಿಂಗ್ ಅದಲ್ಲದೆ ಕೆಲವು ಬೇರೆ ಮಲೇರಿಯಾಕ್ಕೆ ಕೊಡುವಂಥ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ಟಡೀಸ್ಗಳು ನಡೀತಾ ಇವೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ನೂರೈವತ್ತು ಮೀರಿ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ನಡೀತಾ ಇವೆ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿಕ್ಲೋರೋಕ್ವಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಇದರಿಂದ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗದಿದ್ದರೆ ಅಮೆರಿಕದವರು ಯಾಕೆ ಅದನ್ನು ತರಿಸಿದ್ರು ಅಥವಾ ಕೇಳಿದರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈಗ ಈ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿದಿರುವ ಪ್ರಕಾರ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರು ಮರಣವನ್ನು ಅಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೀಗ ಈ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಟ್ರಯಲ್ನ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಅಂತ ಈವನ್ ಎಫ್ ಡಿ ಎ ಅದೊಂದು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಬಟ್ ಅದರ ಅರ್ಥ ಎಫ್ ಡಿ ಎ ಅಪ್ರೂವ್ಡ್ ಅಂತ ಏನಲ್ಲ ಅಥವಾ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು
ಹಾಗಾಗಿ ಮೊದಲು ಬ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಇಲ್ನೆಸ್ ಆ ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಯಿತು ಯಾಕೆಂದರೆ ತುಂಬ ಏರ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಚೈನಾದಿಂದ ಈ ಕಂಟ್ರೀಸ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿವೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ವೆದರ್ ಒಂದು ಚಳಿಗಾಲ ಇತ್ತು ಅದರಿಂದಾಗಿ ಕೂಡ ವೈರಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಅವರು ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಿಪರೇಟ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆನೇ ಇತ್ತು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸಸ್ ಗೊತ್ತಾದಾಗ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಗಿತ್ತು ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಗಿತ್ತು ಆದರೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಕೇರ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಿಂದ ನಮಗೆ ಚೈನಾದಿಂದ ಏರ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು ಬೇರೆ ಆ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಲೋ 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 ನಮಸ್ತೆ ಯಾರು ಎಲ್ಲಿಂದ ಇದು ವಾರಜಾಕ್ಷಿ ಪಂಡಿತ್ ಹೌಸಿನಿಂದ ಪಂಡಿತ್ ಹೌಸಿಂದ ವಾರಜಾಕ್ಷಿ ಹೇಳಿ ಮೇಡಮ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕವಿತಾ ಸರವು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದಾರೆ ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ನಮಸ್ತೆ ಹೇಳಿ ಹಲೋ ಕೇಳ್ತದೆ ಹೇಳಿ ಮೇಡಮ್ ಇದು ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಅನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತೇವಲ್ಲ ನಾವು ಅದರ ಸರಿಯಾದ ಬಳಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಹೇಗೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಈಗ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಮತ್ತು ಬಹಳಷ್ಟು ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಗಳು ಒಂದು ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ರ ಇದ್ರೆ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಮೀಟರ್ ನ ಒಳಗೆ ಇದ್ರೆ ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಅದು ಕೆಮ್ಮಿದಾಗ ಸೀನಿದಾಗ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಹತ್ರ ಇರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು ಅವರು ಇನ್ಹೇಲ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಕಾಯಿಲೆ ಬರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ನಮ್ಮ ಕೈಗಳಿಂದ ರೋಗಿಯ ಅಕ್ಕ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಕಲುಷಿತ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟನ್ನು ಮುಟ್ಟಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವರ ಕೈಯನ್ನು ವಾಶ್ ಮಾಡದೆ ಅವರ ಮೂಗು ಮುಖ ಕಣ್ಣನ್ನು ಮುಟ್ಟಿಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ವೈರಸ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗುವಂಥ ಕಾರಣ ಹಾಗಾದರೆ ನಮ್ಮ ಕೈಗಳನ್ನು ನಾವು ಸ್ವಚ್ಛ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯಾಕೆಂದರೆ ವೈರಸ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ತನ್ನಿಂದ ತಾನೇ ನಮ್ಮ ದೇಹದೊಳಗೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ ಅದು ನಮ್ಮ ಕೈಗಳ ಮೂಲಕವೇ ನಮ್ಮ ದೇಹದೊಳಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಏನಂದರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕೈಯನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಈಗ ನಾವು ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿರುವಾಗ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ನೀರು ಮತ್ತು ಸೋಪಿನ ಅವೈಲೇಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿರುವಷ್ಟು ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸೋಪ್ ಮತ್ತೆ ವಾಟರ್ ಹಾಕೊಂಡು ಕೈ ತೊಳೆಯುವುದು ಬಹಳಷ್ಟು ಉಚಿತ ಆದರೆ ಒಂದು ಸಾಧಾರಣ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ನಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ನಾವು ಅದನ್ನು ಕೈ ವಾಶ್ ಮಾಡಬೇಕು ಜಸ್ಟ್ ಅದು ಸೋಪ್ ಹಾಕಿ ಸರಿ ತಿಕ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಫಿಂಗರ್ಸ್ಗೂ ಎಲ್ಲ ಕೈಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೌದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ನಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಸರಿಯಾಗಿ ಅದರ ಸೋಪಿನ ನೊರೆ ಬಂದು ನಾವು ಕೈಯನ್ನು ತೊಳಿಬೇಕು ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಹಾಕುವ ಅಗತ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ಈ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ನ ಅಗತ್ಯ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಆಫೀಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಸೋಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟರ್ನ ಅವೈಲೇಬಿಲಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ತುಂಬ ಸಲ ನಾವು ಪೇಷಂಟ್ ಫಾರ್ ಎ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳಿಗೆ ಈಗ ಪ್ರತಿ ಪೇಷಂಟ್ ಒಂದು ಪೇಷಂಟ್ ಆದ ನಂತರ ಇನ್ನೊಂದು ಪೇಷಂಟ್ ನೋಡುವಾಗ ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಲ ಸಹ ಕೈ ತೊಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಸೋಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟರ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಆಗ ನಾವು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹಾಗಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ನೀವು ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ ಆಗಿ ಸೋಪ್ ಮತ್ತು ವಾಟರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೈಯನ್ನು ತೊಳೆಯುವುದು ಉಚಿತ ಮತ್ತು ಹೊರಗಡೆ ಇರುವಾಗ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಊಟ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಖಂಡಿತ ಸೋಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟರ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೈಯನ್ನು ತೊಳೆಯುವುದು
ಇದು ಈಗ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಕರೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮಾಸ್ಕ್ ನ ಬಗ್ಗೆ ಹಲೋ 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 ಹೇಳಿ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಸಚಿನ್ ಮೂಡಬಿದ್ರೆಯಿಂದ ನಮಸ್ತೆ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಏನಂದ್ರೆ ಈಗ ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ತುಂಬಾ ಕಡೆ ಪಸರಿಸ್ತಾ ಉಂಟು ಹೌದು ಅತಿರಿಕ್ತವಾಗಿ ನಾನೊಂದು ಕೇಳುದು ಈಗ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಚೆಕ್ ಅಂತ ಉಂಟಾ ಸರ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಖಾಲಿ ನೀರಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಕಡೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಜೆಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಇದೆ ಜೆಲ್ ಟೈಪ್ ಹೌದು ಒಂದು ಅದು ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಪರೀಕ್ಷಿಸುವುದು ಅದರ ಇದು ಕ್ವಾಲಿಟಿಯನ್ನು ಗುಣಮಟ್ಟ ಈಗ ಹ್ಯಾಂಡ್ ವಾಶ್ ಇಂದ ಸೋಪ್ ಮತ್ತು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇಂದ ವೈರಸ್ ಸಾಯ್ತಾರೆ ಈ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಅಥವಾ ವರ್ಲ್ಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಗೆ ಆ ಬೇಸ್ ದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೆಡಿಸಿನ್ ಇನ್ನೂ ಸಹ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ತಗೊಳ್ಬಹುದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತೇ ಈಗ ಒಂದು ವಿನಾಶದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಉಂಟು ಡಾಕ್ಟರ್ ಕವಿತಾ ಸರವು ಡಿಸೆಂಬರ್ಗೆ ಒಂದು ಶುಭ ಸುದ್ದಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಹೀಗೆ ಕೈ ತೊಳಿತಾ ಇರಬೇಕು ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕಬೇಕು ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರವನ್ನು ಕಾ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆನೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ ನಾನು ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಈಗ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು ಒಂದು ದ್ರವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಜೆಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೈಪ್ನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಈಗ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಟು ಸೆವೆಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಇರೋದನ್ನು ನಾವು ಖಾತ್ರಿ ಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಈಗ ಒಳ್ಳೆ ಔಷಧಿಗಳ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಂಥ ಮಾಲೀಕರು ಅದನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರನ್ನು ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಅಥೆಂಟಿಕ್ ಇರುವಂಥ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಇದೆ ಇರ್ಬೋದು ಯಾಕೆಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭ ಬಂದಾಗ ಇಂಥ ಸ್ಪ್ಯೂರಿಯಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಬರುವ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಆದರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಫಾರ್ಮಸಿ ಅವರು ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅವರು ನಂಬಿಕೆ ಇರುವಂಥ ಕಡೆಯಿಂದ ಅದನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಜನರಿಗೆ ಅದನ್ನಂತೂ ಸರಿಯಾದದನ್ನೇ ಕೊಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅವರು ಶ್ರಮ ವಹಿಸಬೇಕಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ಮೆಡಿಸಿನ್ ನಾವು ಇದೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಡಿಸ್ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಯೂಸ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಒಳಗೆ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಹೇಳಿ ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಸಹ ಡಾಕ್ಟರ್ಗೆ ಮತ್ತು ಆಲ್ವಿನಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಅದು ದಮ್ಮು ಕಟ್ಟದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಗೆ ಹಾಕುದು ಹೇಳಿ ಸರಿ ಮಾಸ್ಕ್ ಅನ್ನು ಒಂದು ರೋಗಿಗಳು ಖಂಡಿತ ಹಾಕಬೇಕು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕೆಮ್ಮ ಇರುವಾಗ ಅವರು ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಎಲ್ರಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಯೋಜನ ಇದೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವರು ಕೆಮ್ಮುವಾಗ ಸೀನುವಾಗ ಏಂಜಲ್ ಕಣಗಳು ಹೊರಗೆ ಹೋಗದಿದ್ರೆ ಅದು ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೋರ್ಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಮತ್ತೆ ಸರಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಸೊ ಬೇರೆಯವರು ಈಗ ನಾವು ಕೆಮ್ಮ ಇಲ್ಲದವರು ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕೊಳ್ಬೇಕಾ ಅಂತ ವಿಷಯ ಈಗ ನಮ್ಮ ಕೋವಿಡ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಏಸಿಂಪ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಜನರಿಗೆ ಕೂಡ ಕೋವಿಡ್ ಇರಬಹುದು ಅಂತ ಈಗ ಆಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಡಿ ಪ್ರಕಾರ ಹಾಗಿರುವಾಗ ಕೆಲವರಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಕಾಯಿಲೆ ಗೊತ್ತಾಗದಿರುವಾಗ ಕೂಡ ಅವರು ಅದನ್ನು ಕಾಯಿಲೆಯನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕೊಡುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಹಾಗೆ ಆ ಕಾರಣದಿಂದ
ಸರಿ ನಾವು ಹೇಗೆ ನೀವು ಒಂದು ಮೂರು ಜನರನ್ನ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಬಹಳ ಖುಷಿಯ ವಿಚಾರ ಅಂದರೆ ಉಡುಪಿಯನ್ನು ಗ್ರೀನ್ ಝೋನ್ ತರಲಿಕ್ಕೆ ತಮ್ಮಂಥ ಕೋವಿಡ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ನವ್ರು ತುಂಬ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದುಂಟು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ನಾವು ಈಗ ಕೋವಿಡ್ ಸೋಂಕಿತರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಲವತ್ನಾಲ್ಕು ಜನ ಪೇಷಂಟ್ಗಳು ಇದ್ದಾರೆ ಮೂರು ಜನ ಪೇಷಂಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಗರ್ಭಿಣಿ ಮಹಿಳೆಯವರು ಬೇರೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ನವರಾದರೂ ಅವರನ್ನು ಗುಣ ಆಗಿ ಅವರು ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಇರುವ ಪೇಷಂಟ್ಗಳಿಗೆ ನಾವು ರೀಪರ್ಪಸ್ಡ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಬೇರೆ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಕೊಡ್ತಿರುವ ಮೆಡಿಸಿನ್ಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಇರಬಹುದು ಅಂತ ನಮ್ಮ ರೆಕಮೆಂಡೇಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ನಮ್ಮ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ರೆಕಮೆಂಡೇಷನ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಆ ರೀತಿಯ ಗೈಡ್ಲೈನ್ ಪ್ರಕಾರ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸೊ ಇವರೆಲ್ಲ ಗುಣಮುಖರಾಗಿ ಹೋಗಬೇಕಂತ ನಮ್ಮ ಆಶಯ ಸರಿ ಹಾಗೆ ಆಗಲಿ ಸಚಿನ್ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ಅವರ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೊನೆಗೆ ಈ ಮೂರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರು ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೇಳಿದರು ನಾವು ಮಾಸ್ಕ್ ಮತ್ತು ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಮತ್ತು ಸೋಪ್ ಇದರಿಂದ ನಾವು ಈ ವೈರಸ್ಸನ್ನು ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯೊಳಗೆ ಹೋಗದಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಸೋಂಕಿತರಾಗೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ತಡೆಯಬಹುದು ಅಂತೇಳಿ ಇದನ್ನೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಯಾಕೆ ನಾವು ಒಂದು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಅನ್ನ ಮದ್ದನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿಬಹುದು ಕಂಡು ಹುಡುಕಬಾರದು ಅಂತೇಳಿ ಕೇಳಿದ್ದು ಕೇಳಿದರು ಅವರು ಈಗ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಆ್ಯಂಟಿವೈರಲ್ಸ್ ಸುಮಾರು ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಟ್ರಯಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಹಾಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗೆ ರೆಮ್ಡೆಸಿವಿರ್ ಮತ್ತು ಫೆವಿಪಿರವಿರ್ ಅಂತ ಇದೆರಡು ಮೆಡಿಸಿನ್ಗಳು ಬಹಳ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಸ್ಟೇಜಿನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಸೊ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಅದರದ್ದು ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು ಈಗ ರೆಮ್ಡೆಸಿವಿರ್ ಬಂದಿದೆ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈವನ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಟ್ರಯಲ್ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಆಗಿದೆ ಸರ್ ಈಗ ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಅಥವಾ ವೈದ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಹೇಳ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಆರೈಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂಬುದಾಗ ಅಷ್ಟು ಸಿವಿಯರ್ ಆದರೆ ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ ಬೇಕಾದರೆ ಮತ್ತು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆರೈಕೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದಮ್ಮ ಈಗ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಹೆಲ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ವೆಲ್ಫೇರ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಮೈಲ್ಡ್ ಇರುವ ಪೇಷಂಟ್ಗಳನ್ನು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಕೊರೊ ಕೊರೋನಾ ಕೇರ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಂತ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಕೊರೋನಾ ಕೇರ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಂತ ತಾಲೂಕು ಲೆವೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಸೆಂಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ದಿನಾಗಲೂ ಮಾತ್ರ ದಿನದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮೂರು ಸಲ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಯಾಕೆಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಲಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ಪೇಷಂಟ್ ತೊಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಅವರ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ನಾವು ಸರಿ ಇದೆಯಾ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ರೆಕಮೆಂಡೇಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ಈಗ ಅವರದ್ದು ದಿನಕ್ಕೆ ಒಮ್ಮೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಸರಿ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಸರಿ ಇದ್ದರೆ ಹಾರ್ಟ್ ರೇಟ್ ಪಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಇದೆರಡು ಸರಿ ಇದ್ದರೆ ಸಾಧಾರಣ ಅವರನ್ನು ನಾವು ಕೊರೋನಾ ಕೇರ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಅಂತೂ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಪೇಷಂಟ್ಗಳು ಬಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅವರನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕು ಆದರೆ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ರೂಮ್ ಇರಬೇಕು ಯಾಕೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಇರಬೇಕು ಮತ್ತು ಅವರು ಮುಟ್ಟಿದ ಅವರು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡುವಂಥ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅದನ್ನು ಹೈಪೋಕ್ಲೋರೈಟ್ ಅಂತ ಡಿಸಿನ್ಫೆಕ್ಟೆಂಟಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಬಿಸಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ವಾಶ್
ಶಾಂತಿ ನಗರ ಅದೇ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಹೆದ್ರಿಕೆ ಆಗಿದೆ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಇದಾರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಹೆದ್ರಿಕೆ ಆಗಿದೆ ಕೊರೋನಾ ಅಂದ್ರೆ ಹೆದ್ರಿಕೆನೆ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದೇವೆ ನಮ್ಮ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸ್ತಾರಲ್ಲ ಅದ್ರ ಜಾಗೃತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೆ ಇದು ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡುವಾಗ ಭಯ ಆಗ್ತದೆ ನೀವು ನೋಡ್ಬೇಡಿ ಖಾಲಿ ದೈಜಿಗಳು ಮಾತ್ರ ನೋಡಿ ನಾವು ಇಷ್ಟು ಧೈರ್ಯ ತುಂಬುತ್ತೇವೆ ನಿಮಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊಟ್ಟು ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಧೈರ್ಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹೆದರಿಕೆ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತವ್ರು ನಾನು ಎಲ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾಲೆಜ್ ಇಸ್ ಪವರ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ಮಾಹಿತಿ ಇದ್ದ ಕೂಡಲೇ ಅದರಲ್ಲಿಂದ ಧೈರ್ಯ ಬರಬೇಕು ಹೆದರಿಕೆ ಪಡ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಕೇಳಿ ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಈ ಕೈಗಳಿಂದವೇ ನಮ್ಮ ಕೈಗಳಿಂದವೇ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಬರುವಂತದ್ದು ನಂಬರ್ ಒನ್ ನಾನು ಹೇಳುದಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಬರುವುದಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಿಂದ ಅಥವಾ ನೀವು ಹುಷಾರಿಲ್ಲದ ಮನುಷ್ಯನ ಹತ್ರ ಒಂದು ಮೀಟರ್ ಅಥವಾ ಎರಡು ಮೀಟರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಎರಡು ವಿಷಯದಿಂದ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆರಡು ಅಲ್ಲದಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಬರುದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ಸಲ ತೊಳೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ತೊಳೆಯುದು ಅದು ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ನಿಂದ ಬರುದಿಲ್ಲ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಹಾಗಾಗಿ ನ್ಯೂಸ್ ನಿಂದ ಬರುದಿಲ್ಲ ಗಂಡ ಮನೆಗೆ ಸಂಜೆ ಬರುವಾಗ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಬಂದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಮುಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಅವರಿಗೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಇರಿ ಏನ್ ಟೆನ್ಶನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ ಗಟ್ಟಿ ಊಟ ಮಾಡಿ ಗಟ್ಟಿ ಮಲಗಿ ದೈಜುಗಳು ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಸರಿ ನೋಡಿ ಫೋಬಿಯಾ ಎಂಬುದೇ ಒಂದು ವೈರಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೌದು ಅತಿಯಾಗಿ ನ್ಯೂಸ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಇಡೀ ದಿನ ಅದರಲ್ಲೇ ಬಿದ್ದುಕೊಂಡು ಇರುವಾಗ ಬಹಳಷ್ಟು ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೀಳ್ಬಹುದು ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಕೂಡ ಹಾಗಿರುತ್ತವೆ ಬಂದಿದೆ ಕೊರೋನಾ ಸುನಾಮಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೌದು ಸೊ ಇದೊಂದು ವಿಷಯ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಅವರ ಡೇ ಟು ಡೇ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮಾಡದಷ್ಟು ಪ್ಯಾರಲೈಸ್ ಮಾಡುವ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಮೀಡಿಯಾದವರು ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಜಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ಈ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನು ಡಿಸೆಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಪಾಸಿಟಿವ್ ನ್ಯೂಸ್ ಮಾತ್ರ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ರಿಕವರಿ ಆದ ಪೇಷಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಈಗ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಈಗ ಅಂತ ಪೇಷಂಟ್ ರಿಕವರಿ ಆಗಿ ಹೋದ ಪೇಷಂಟ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಥವಾ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ಬರಿಬಹುದು ಅದರ ಅದರ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಇರಬಾರ್ದು ಇದು ರೋಗ ಬಂದವರು ಅಂತ ಅದು ರೋಗದಿಂದ ಗುಣಮುಕ್ತರಾಗಿ ಹೊರಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾತಾಡಬೇಕು ಹಲೋ 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 ಬಹುಶಃ ಕರೆ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಏನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದೆ ಕೊನೆಯ ಎರಡು ನಿಮಿಷ ಇದೆ ನಾವು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಮಲೇರಿಯಾ ವಿಷಯ ಈಗ ಸೊಳ್ಳೆ ಕಾಟ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ನಮ್ಮ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಇದು ಎಲ್ಲ ಮೊದಲಿಂದ ಇರುವಂಥ ವಿಷಯವೇ ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾವು ಮಲೇರಿಯಾ ಕಂಟ್ರೋಲ್ನಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದೇವೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮಲೇರಿಯಾ ಖಂಡಿತ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ ಆದರೆ ಈಗಿನ ಈ ಸೀಸನಲ್ಲಿ ಮಲೆ ಮಳೆ ಸೀಸನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುವ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಎಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚು ಅವರಿಗೆ ಕೊರೋನಾ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಕಾರಣ ಇರುವ ಕಾರಣ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಟ್ರೇಸಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಬಹಳಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಎಲ್ಲರ ಮನೆಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತದ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಅವರಿಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕೂಡ ಈ ಸೊಳ್ಳೆಗಳ ಕಾಟ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗದ ಹಾಗೆ ನೀರು ನಿಲ್ಲದ ಹಾಗೆ
सर इष्ट होती आरोग्य चिंतन कार्यक्रम कॉविड अथवा कोरोनद नम जीवन हेगी मागाल आरंभवे बंत रोग लक्षण हे अदर चिकित्से हे मत ब्लड डोनेशन नाकबूद इनबर जीव उलिसकोलबूद प्लास्म अगत अंत साकु महित बहुत सुंदर वा सर जन मन मुटे रीत तीर तमेंगे स्टूडियो वत वंद सलिता है आत्मीय वीक्षक इंदी आरोग्य चिंतन मुद्दे आरोग्य चिंतन मत भेटियागोण अलीवे नमस्कार